ইভেন যায় নামাজের মধ্যেও কাবা ঘরের ডিজাইন আছে না নাই এটা ইহুদিদের ষড়যন্ত্র আমরা বোকা শোকা মুসলমান ওরা সর্বপ্রথম যায় নামাজের মধ্যে কাবা ঘরের ডিজাইন দিছে কোন ডিজাইন আর আমরা মুসলমানরা মনে রোজানতে নিজের কাবারে নিজে লাথি মারি কথা বলেন কথা বলেন এজন্য খবরদার কোন মসজিদের ডিজাইন ওয়ালা কোন কাবা ঘরের নমুনা ওয়ালা মসজিদুল আকসার গম্বুজলা মসজিদে নববীর কোন গম্বুজলা যায় নামাজ আমরা কিনব না আমরা না কিনলে ওদের ব্যবসা শেষ ঠিক ফ্রেশ যায় নামাজ কিনবেন কি যায় নামাজ ফ্রেশ সিম্পলি ফুল হইতে পারে সাদা হইলে আরো ভালো ফ্রেশ কোন মসজিদ বিশেষ করে কাবার ডিজাইন ওয়ালা তো কিনাই যাবে না ওইটার মধ্যে দাঁড়ায় আছে ইমাম সাহেব আছে না নাই মনে থাকবে মনে থাকবে এই জন্য বিশ্ব নেই বললেন মসজিদ নির্মাণ করো মসজিদের সাথে হৃদয়টারে ঝুলিয়ে রাখো কেমতের দিন এই মসজিদের ওসিলায় জান্নাতের বাড়ি বানায় দিবে কে আবার বিশ্ব নেই বললেন এই দুনিয়ার বুকে তিনটা মসজিদের দিকে শুধু বিশেষ সবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যায় এই তিনটা মসজিদ ছাড়া বিশেষ সবের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন মসজিদে ভ্রমণ করা যাবে আপনি ডিজাইন দেখতে যাইতে পারবেন এই যে বললেন যে কি একটা হয়েছে দুইশো কত গম্বুজ দুইশো এক গম্বুজ সুন্দর একটা বানাইছে দেখতে যাই যাওয়া যাবে নামাজ পড়তে মনে চাই ওইটাই যাওয়া যাবে কিন্তু ওইখানে বেশি সব হবে এই নিয়তে যাওয়া যাবে ইউ ক্যানট সে জানি এক্সপেক্টিং স্পেশাল ওয়াচ ইউ এক্সেপ্ট থ্রি মাস্ক দ্য মাস্ক অফ হারাম দ্য মাস্ক আনি দ্য মসজিদুল আকসা ঠিক না এই তিনটা মসজিদ ছাড়া বিশেষ সাহাবের নিয়তে পৃথিবীর কোন মসজিদে ভ্রমণ করা যায় না তবে দেখতে যাওয়া যায় এটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন দেখার জন্য এটার ক্যালিওগ্রাফিক্যাল ডিজাইন এটার ইকো সিস্টেম এটা কেমন করে করেছে কতটুকু জায়গা ডিজাইনটা কেমন এটা দেখার জন্য যেতে পারবেন কিন্তু এই দুইশো একদম বুঝে নামাজ পড়লে সব তিন গুণ হবে এরকম ধারণা করা যাবে বাইতুল মুকারামে পড়লে এত গুণ সব এই ধারণা করা যাবে এই যে চলে আসছে দুইশো এক গম্বুজ আমি দেখতেছি আপনারা পাবেন না দেখতে আগে দেখে ফেলছেন মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ সুন্দর আরো কিছু পরামর্শ দিবে এগুলো শেষে দিচ্ছি আমি কষ্ট হইতেছে আপনাদের জিমায় পড়তেছেন আরো কয়েক মিনিট শুনবেন তিনটা মসজিদে নিয়ত করে যাওয়া যায় এক নম্বরে মসজিদে হারাম এক নম্বরে কি সর্বপ্রথম যে ঘরটা আল্লাহ তালা জামিনের মধ্যে স্থাপন করলেন ওই ঘরটা হলো মসজিদুল হারামের মাঝখানের কাবা ঘর এই ঘরটা অবস্থিত যে শহরের মধ্যে শহরের নাম বাক্কা এখনকার নাম মাক্কা সুবানুল্লাহ পড়ে মক্কার আগের নাম বাক্কা কোরআনে বাক্কার কথা আছে এবং হজমরা করতে গেলে দেখবেন যে অনেক হোটেল আছে হোটেলের নাম ফুন্দুক বাক্কা ফুন্দুক বাক্কা মানে বাক্কা হোটেল মক্কার আগের নাম কি বাক্কা এখান থেকেই বিষ্ণু ইসা ইসলাম এসরা শুরু করেছেন মেহরাজের আগের ধাপ নাম এসরা এই মসজিদে এক রাকাত নামাজ পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সব দেখে সুবানুল্লাহ করতে পারলেন না পৃথিবীর আর কোন মসজিদে এক রাকাত পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সব হয় আপনাদের দুইশো এক গম্বুজে পড়লে বাইতুল মকারম পৃথিবীর কোন মসজিদে পড়লে হবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র মসজিদুল হারাম এক রাকাত সালাত পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সব আমল নামায় দিবে কে এই জন্য আল্লাহ বললেন ওখানে যাও যেখানে যাইবা দুনিয়ার যেখানে থাকো না কেন কাবা ঘরের দিকে হয়ে নামাজ পড়াকে আবশ্যক করেছে কে পৃথিবীর যেখানেই যান কোন দিকে হয়ে নামাজ পড়বেন কাবা টু দ্য ডাইরেকশন অফ কেবলা আপনি অবাক হবেন অস্ট্রেলিয়ায় একটা শহর আছে সিডনি এই সিডনি শহর একটা জাঙ্গাল আছে এই জঙ্গলে একটা গাছ আছে যে গাছটা মানুষের মতো রুকু করে আছে টু দ্য ডাইরেকশন অফ কেবলা তাও কেবলামুখী হয়ে পত্রিকার কাটিং দেখেছেন না আপনারা অনেক ক্যালেন্ডারেও আছে গাছ ইউটিউবে দেখেছেন গাছ রুকু করে আছে টু দ্য ডাইরেকশন অফ কেবলা কেবলামুখী হয়ে মানুষের মতো সোবানলা পড়ে তাহলে এই মসজিদ এমন মসজিদ এই মসজিদে এক রাকাত সালাদ পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সব হয়ে যায় 
এই মসজিদ এমন মসজিদ যেই মসজিদের মাঝখানে একটা ঘর আছে ঘরটার নাম বাইতুল্লাহ প্রতিনিয়ত এই ঘরের উপর একশো বিশটা রহমত নাজিল করে কে যারা শুধু কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে কাবা ঘরের দিকে তাকায় থাকলে সব সুমান বললেন না তিন জিনিসের দিকে তাকালেই সব কয় জিনিস জোরে বলেন এক নাম্বার আন্নাদার ইলাল মুসহাফ কোরআনের দিকে তাকালেই সব পড়া লাগবে না পড়লে তো সব আছে তাকানো মাত্রই দুই নাম্বার আন্নাদার ইলাওয়া ঝিলওয়াল ইদাইন মা বাবার চেহারা মা বাবার খেদমত করলে তো সব আছেই টাকা দিলে তো সব আছেই কিন্তু মা বাবার চেহারার নজরের দিকে যদি রহমতের নজরে একবার তাকান একটা কবুল হজ করলে যেই সাওয়াব ওই সাওয়াব আমল নামাই দিবে কে মা বাবা এমন জিনিস আমরা চিনলাম না আমরা পিস সাহেবের দরবারে লাউ নিয়ে যাই আর গান গায় সাদের লাউ বানাইলো মোরে আগা খাইলাম ডগা খাইলাম খাইলাম না ডুবডুবি না তো কই লাউ নিয়ে যান আপনি কই হাদিয়া নিয়ে যান আসল পিস সাহেব তো আপনার ঘরে আপনার আব্বা সবচেয়ে বড় পিস সাহেব আপনার আম্মা যান আপনার জন্য সবচেয়ে বড় পিস সাহেব গোটা বিশ্বের সব পিস সাহেব যদি পঞ্চাশ বার করে কোরআন খতম দিয়ে এক গ্লাস পানির মধ্যে ফু দেয় আর আপনার আব্বা শুধু বিসমিল্লা বলে যদি এক গ্লাসের পানিতে ফু দেয় ওই গ্লাসের পানির ফুটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে এজন্য বিশ্ব নেই বলতে লাল জান্নাত আমি উম্মা হাতিকম ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো দুনিয়ার পুরুষ মানুষদের পায়ের নিচে থাকে জোতা জোতার নিচে থাকে বালুয়ার মাটি আর দুনিয়ার বুকে এক একটা মায়ের পায়ের নিচে থাকে তার সন্তানদের জান্না ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে তিনবার বললেন আল্লাহ রসুল এই মায়ের কথা কয়বার আল্লাহ হাবিব বললেন মা 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 তারপরে মা কয়বার বাবা কয়বার তার মানে ইসলাম মা কে দিয়েছে স্বর্ণ পদক ইসলাম মা কে দিয়েছে রৌপ্য পদক ইসলাম মা কে দিয়েছে ব্রোঞ্জ পদক বাবা কে দিয়েছে সান্ত্বনা পুরস্কার ঠিক কি না তিনবার যদি মা হয় একবার যদি বাবা হয় তাহলে স্বর্ণ পদক কে রৌপ্য পদক ব্রোঞ্জ পদক সান্ত্বনা পুরস্কার বললেন না ওই মায়ের চেহারার দিকে যদি রহমতের নজরে একবার তাকান কবুল হজের সওয়াব আসে না নাই তাহলে এক নাম্বার কোরআনের দিকে নজর করলে সওয়াব দুই নাম্বার মা বাবার চেহারার দিকে নজর করলে সওয়াব তিন নাম্বার হাল্লার কাবা ঘরের গিলাফের দিকে যখন নজর করে তাকাবেন বিশটা রহমত নাজিল করবে কে তাহলে শ্রেষ্ঠ মসজিদ মসজিদে হারাম শ্রেষ্ঠ মসজিদ দুই নাম্বার হচ্ছে মসজিদ নাবাবি নবীর মসজিদ ওখানে এক রাকাত পড়লে এক হাজার রাকাতের সওয়াব আমার নবী শুয়ে আছে তার পাশে পাশেই জান্নাতুল বাকিয়া মাকবারাতুল বাকিয়া এরপর আছে রওবা বিশ্বনবীর কবর থেকে মিম্বার পর্যন্ত জান্নাত রদাতুমিন রিয়াদিল জান্না এটা দুনিয়ার বুকে একটা জান্নাতে টুকরা কন সুবাহ ওখানে নামাজ পড়ার জন্য খুব ধাক্কা ধাক্কি হয় পুরো মসজিদে নবীর কার্পেটের এক কালার ওইটার কার্পেটের আরেক কালার যারা হজ আমরা করেছেন দেখে এসেছেন জায়গা পাওয়া যায় না খুব ধাক্কা ধাক্কি হয় ওই জায়গাটাতে সালাদ পড়ার জন্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মসজিদ শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তৃতীয় মসজিদ হচ্ছে মসজিদে আকসা ফিলিস্তিনে আহা এই দুইটাতে যাওয়ার সুযোগ হইলো ওইটাতে যাওয়ার সুযোগ নাই ইসরায়েলি হায়নাদের দখলে চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমরা আল্লাহর কাছে চাই 
আমরা মসজিদুল হারামে মসজিদ নববীতে যেমনে সালাত পড়তে পারি বাইতুল মাকদাসে যে ওজন সালাত পড়তে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও বাইতুল মাকদাসে এক রাকাত পড়লে আড়াইশো রাকাতের সওয়াব আরেক বর্ণনা এসেছে পাঁচশো রাকাতের সওয়াব এই তিনটার পরে দুনিয়ার যত বড় মসজিদ হোক না কেন সবগুলোর সওয়াব সমান সুবানাল্লাহ পড়ে তাহলে আমরা মসজিদ আবাদ করতে চাই কি করতে চাই এই মসজিদ হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু আমাদের মসজিদ বুঝতে হবে এটা খ্রিস্টানদের চার্চের মতো এটা ইহুদিদের সেনাগের মতো এটা শিখদের গুরুদুয়ার গুরুদুয়ারার মতো গতানুগতিক কোনো এবাদত গা বা উপাসনা কেন্দ্র নয় এটা আমাদের ঐক্যের ভিত্তি চিল্লায় বলেন ঠেকিরা বিশ্বনবী মসজিদে নববী থেকে সব করেছেন বিশ্বনবীর মসজিদে নববীটাই ছিল ক্যান্টনমেন্ট সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট ছিল এটা বিশ্বনবীর মসজিদে নববী ছিল গণভবন আমার নবীর মসজিদে ছিল বঙ্গভবন এখানেই ছিল সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এখানে বসে বিশ্বনবী যুদ্ধের জন্য সেনা প্রেরণ করতেন এখানে বসে বিশ্বনবী বেকারদের কর্মসংস্থান করতেন এখানে বসে বিশ্বনবী বিধবা নারীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে দিতেন এই মসজিদের মধ্যে বসে বিশ্বনবী আহলে সুফার সাহাবিদেরকে হাদিসের শিক্ষা দিতে সোমানাল্লাহ পড়েন এই জন্য মসজিদের নানামুখী ব্যবহার আছে আমরা শুধু এটা আবাদতের জন্য রাখছি কিন্তু বিষ্ণু ইসলাম এটাকে নানা কাজে লাগিয়েছেন 